Hello students, this is the third chapter of civics. The title is State Government. In this chapter, we discuss about the constituency, election for the state government, state legislatures, governor, member of the legislative assembly, chief minister, power of chief minister, function of legislative assembly, as well as we discuss about the state legislative council. यानी इस चैप्टर में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे वो कैसे उसके बनता है यानी उसका फॉर्मेशन कैसा होता है उसका कॉम्पोजिशन इस पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इससे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इंडिया जो कंट्री है हमारा देश है ये हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा देश है सात दुनिया का सातवा सबसे बड़ा देश है एज एज एरिया के हिसाब से देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड तो इतने बड़े देश को गवर्न करने के लिए यानी उसको चलाने के लिए देखा जाए तो कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे देश को अकेले ही इसको कंट्रोल कर ले उसको रन कर ले इसीलिए कंट्री को डिफरेंट स्टेट में डिवाइड किया गया जैसे आपको मालूम है कि प्रेजेंट टाइम ट्वेंटी एट स्टेट है एंड नाइन यूनियन टेरिटरीज आपके हैं तो ये जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट मिला के देश का एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न किया जाता है तो आज हम लोग देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यानी स्टेट गवर्नमेंट जो 28 स्टेट है जैसे कि बिहार उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल एंड अदर जो भी स्टेट है जैसे साउथ में चले जाएंगे तमिलनाडु है आप देखते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश एंड अदर स्टेट की जो गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है उसके क्या क्या, क्या काम होते हैं ठीक है तो इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है तो इसको जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि स्टूडेंट किसी भी देश को रनिंग करने के लिए हमको थ्री मेन पिलर्स चाहिए थ्री मेन ऑर्गेनाइजेशन चाहिए एक तो लेजिस्लेटिव होता है दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है तीसरा जुडिशियरी होता है लेजिस्लेटिव जो होता है वह वर्क वो जैसे विधानसभा होते हैं उसको लेजिस्लेटिव कहते हैं जो कानून बनाते हैं एग्जीक्यूटिव होते हैं जो गवर्नमेंट होते हैं चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं और जुडिशियरी मैनी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्टेट लेवल में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जो कि जो लॉ बना हुआ है जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसको मॉनिटरिंग करते हैं तो ये कैसे फॉर्म होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब वो एरिया जहाँ पर जो लोग कुछ लोग मिलके एक अपने मेंबर्स को चुनते हैं यानी एमएलए को चुनते हैं जैसे रिसेंटली अभी जो विधानसभा बिहार में चुनाव हुआ तो उसमें जो टोटल यदि हम लोग यदि मेंबर्स देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस होते हैं स्टेट बाय स्टेट जैसे यूपी में आपके फोर इलेक्टेड मेंबर्स है यानी यूपी को 403 भागों में कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया है जैसे यहाँ दे रहा है द स्टेट इज डिवाइडेड इन स्मॉल एरिया कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी विच इज ए स्पेसिफिक एरिया कवरिंग वन एंड मोर डिस्ट्रिक्ट एज वेर एड डेमोक्रेटिक कंट्री द पीपुल ऑफ इच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट their representative people of different political party are nominated as candidate for the election the candidate should be at least 25 years of age and should be a citizen of india as well as the resident of the particular area people from each constituency thus elect their own leader who represent them in the state गवर्नमेंट कहने का मतलब सिंपल में जो हम लोग वोट देते हैं अपने एम एल एम पी को चुनते हैं तो वो एम एल एम पी स्पेसिफिक एरिया के लिए ही चुना जाता है यानी कि पूरे स्टेट या पूरे कंट्री के लिए स्पेसिफिक एरिया सपोज दैट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सपोज दैट कोई जिला है उस जिले से एक एम एल ए को चुन गया तो जिला क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाया और उस एरिया में जितने भी मेम्बर्स हुए वो मेम्बर्स जो एट्टीन ईयर्स अब एटीन ईयर्स के जो है वो वोट देकर उनको चुनते हैं अब जो मेंबर्स जो इस जो कैंडिडेट होते हैं ना एमएलए जो कैंडिडेट होते हैं वो तो या या तो वो किसी पार्टी से रिलेटेड होते हैं या इंडिविजुअली वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनका एज भी यहाँ डिस्क्राइब किया गया यहाँ पर ट्वेंटी फाइव ईयर्स एज होना चाहिए साथ साथ वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए अब स्टूडेंट ये तो क्लियर हो गया कि जो कोई भी स्टेट होता है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड होता है यानी जैसे कि हमारे यूपी यदि देखेंगे तो फोर हंड्रेड थ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है अब यहाँ पर देखते हैं इलेक्शन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट का इलेक्शन कैसे होता है तो यहाँ दे रहे गॉड द गवर्नमेंट अनाउंस द डेट फॉर होल्डिंग फॉर इलेक्शन द नॉमिनेटेड लीडर गो अराउंड टू टेल द पीपुल अबाउट देयर व्यूज एंड गवर्नमेंट अबाउट पॉलिसी दे सपोर्ट दिस नोन एज कॉन्वेंसिंग 
दे स्पीक द वोट फॉर पीपुल यानी गवर्नमेंट के इलेक्शन का एक डेट अलाउंस होता है और डिफरेंट जो पार्टीज होती हैं अपने अपने कैंडिडेट को वहाँ मेम्बर्स जो होते हैं पार्टी मेम्बर्स उनको कैंडिडेट के रूप में उनको चुनाव लड़ाती है और इस तरीके से देखेंगे तो वो जो कैंपेनिंग होता है और फिर वोटिंग होता है इस वोटिंग के थ्रू हम लोग एम को चुनते हैं और डिफरेंट कॉन्स्टिट्युएंसी से और ये एम ही जाके एट लास्ट गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं जैसे यहाँ पर दे भी रहे स्टूडेंट जैसे मैंने कहा कि यूपी में 403 कॉन्स्टिट्युएंसी है यदि आप लोग देखते हैं पूरे यूपी को क्या क्या है डिवाइड कर दिया गया है आप देख सकते हो तो यहाँ पर यदि डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है और उसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्युएंसी में ये डिवाइडेड है ये अबाउट फोर थ्री कॉन्स्टिट्युएंसी इलेक्टेड कॉन्स्टिट्युएंसी है जिसको कि मेंबर्स uh, जो होते हैं जिसको एम कहते हैं ये मेंबर्स का इलेक्शन लोग करते हैं यानी एट्टीन ईयर्स एट्टीन ईयर्स जो होते हैं और ये जो एम एल होते हैं वो चुन के विधानसभा को फॉर्म करते हैं यानी स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू ही स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट कितने टाइप्स के होते हैं और इस और देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्युएंसी के थ्रू जो एम को चुना जाता है उनके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है तो नेक्स्ट और ये एम क्या करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को फॉर्म करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है उसके क्या कॉम्पोजिशन है और, और उसके पावर एंड फंक्शन क्या है इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज पोर्सन स्टूडेंट ऑनली कॉम्प्लीट एक्सरसाइज पोर्सन एंड सबमिट